Quiero empezar el vídeo de hoy dando las gracias a mi comunidad por la participación en el vídeo de ayer. No solo me habéis ayudado muchísimo, sino que me habéis hecho sentir muy querida y me habéis dado motivo para seguir con mi mensaje. Así que volviendo al formato de antes con algunos cambios y siempre que vosotros queráis, aquí seguiré con mis vídeos. Y para hoy tengo otra vez un vídeo de Enar Álvarez al que quiero reaccionar. Que no saco más vídeos de esta mujer por no ser repetitiva, pero podría reaccionar todos los días a algún vídeo porque encima está en todas partes. Y no me lo explico. Ha salido incluso en el programa de Évole. ¿Por qué llevas a esta mujer? Y no he visto el programa, pero sí algunos fragmentos y entiendo de dónde sale todo este odio. Es una mujer que está muy dolida con la vida, tiene muchísimo resentimiento y lo saca en forma de humor. Lo voy a poner entre comillas porque no me parece en absoluto una mujer graciosa o divertida. Me parece que dice auténticas burradas. Os pongo el fragmento y ahora lo comento. Para mí la mejor manera de criar un hijo es divorciado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Eh? Porque tienes vida. A su padre, pues tú de repente tienes 20 años. Entonces Ostras. puedes salir de fiesta, ir al cine, no sé cuánto. Y luego de verdad que cuando te toca estar con él, tienes muchísimas más ganas de estar con él. Porque claro. te ha dado tiempo a echarle de menos. ¡Claro! ¡Esto es brillante! ¡Qué buena idea! Claro, lo mejor de los dos mundos. Puedo ser mamá y soltera al mismo tiempo. Así que no tengo que renunciar a nada. ¡Qué bien! Sí, voy a ser una mamá amorosa maravillosa porque no voy a estar 365 días con los niños y por lo tanto no voy a tener estrés y luego pues cuando estén con su padre yo puedo hacer lo que me dé la gana no tengo que preocuparme de levantarme al día siguiente con los niños ya sabéis los fines de semana los niños se levantan igual que entre semana a las 7 de la mañana cuanto más pequeñitos más temprano se levantan verdad sí y de eso te vas a olvidar es que es un plan perfecto <ríe> sí lo único así que me viene a la cabeza eh, son los niños ¿Veis? es que parece que los niños no cuentan en la ecuación estamos todo el rato pensando en lo que me conviene a mí y tener hijos no es una obligación y es una inmensa responsabilidad la mayor responsabilidad que tenemos los niños no piden venir y tenemos la obligación de darles lo mejor de nosotros y si no estás dispuesto y dispuesta a renunciar a lo que tienes que renunciar ¿por qué tienes a los niños y lo que parece que hoy en día no se tiene en cuenta es que un divorcio es dolor y sufrimiento para los niños y ya sé que hay algunas parejas que es mejor que se separen porque la situación es insostenible pero vamos a ser francos se ha banalizado totalmente con el divorcio y no se tiene en cuenta el sufrimiento de los niños y por muy normalizado que esté y los niños ven que los papás de sus amigos también se divorcian es el núcleo de seguridad de los niños y de repente se rompe, se separa y esto es muy duro para los niños. Y por muy bien que lleves una separación, todos sabemos que salvo pequeñas excepciones, es inevitable eh, que en un momento dado te pones a hablar mal de tu ex o los niños escuchan cómo hablas con tu madre, con tu primo, con tu hermana, con tus amigas, con quien sea. Es una situación dolorosa para los niños. Evidentemente, las discusiones en la pareja también lo son. Pero es que se está banalizando demasiado con una separación y se está pensando demasiado poco en los niños. Y no es casualidad que una persona tan popular como Enar esté no solamente normalizando el divorcio, que ya está normalizado y muy extendido, sino positivizándolo. Claro, esta es la siguiente fase. Y esa es la ventana de Overton. Porque cuando llegó el divorcio a España a primeros de los 80, hubiese sido impensable decir algo así. Porque en los 80, en los 90, incluso a principios de los 2000, te podías divorciar, pero era el último recurso. Porque los valores de familia todavía existían y las parejas luchaban hasta el último aliento por salvar su matrimonio y mantener la estructura de la familia. Personas egoístas siempre han existido y parejas que luchan hasta el último aliento siempre existirán. Pero está claro que el desorbitado número de divorcios que tenemos en España no es de parejas que luchan hasta el final. En gran parte es culpa de propaganda como esta, positivizando el divorcio para la mujer poniendo a la mujer como una esclava en el matrimonio, 
diciendo que el divorcio libera a la mujer, que va a vivir una nueva soltería y que tiene pues, un mar lleno de peces de otros hombres que van a ser mucho mejores que el que tienen en casa. Más conocido como hipergamia. El 70% de los divorcios son iniciados por mujeres. Y es que, entre otras fantasías, a las mujeres nos han vendido que nosotras somos lo más, somos el premio, nos merecemos lo mejor, podemos aspirar a más, nunca debemos conformarnos, afortunado el hombre al que le digamos que sí. Lo hemos visto en las películas, me harías el honor de ser mi esposa, oh, qué tiempos aquellos, <ríe> y llegaron las putas feministas a jorobar el tinglao. Chicas, estábamos en una situación de privilegio que creo que nunca volverá. Y los hombres han despertado, o están despertando. Canales Red Redpiller, Mictao, hombres que van despertando a otros hombres, aunque todavía queda mucho por hacer, ¿eh? Que lo de los simps, no sé yo si esto tiene remedio. Mira que los Red Redpiller lo repiten, yo también intento poner mi granito de arena, pero es que hacen caso omiso, que les entra por un oído y les sale por el otro. En fin, pero sí, cada vez hay más hombres dándose cuenta de una realidad que es difícil de asimilar para las mujeres. Y es que nosotras les necesitamos a ellos mucho más de lo que ellos nos necesitan a nosotras. Y ya no estoy hablando de trabajos, construcción, mantenimiento, etcétera. De eso hablé hace unos vídeos. Estoy hablando de necesidad vital. Y no es que el hombre sea frío sin emociones. Más bien todo lo contrario. Ya lo he dicho en alguna ocasión. Cuando el hombre se enamora, ese amor es mucho más genuino e intenso que el que siente la mujer. Y no es que nosotras seamos frías o que no nos enamoremos, pero somos más calculadoras y tiene su sentido biológico. La naturaleza nos ha hecho así, nos ha proporcionado esa hipergamia porque tenemos que ser selectivas, porque tenemos unas poquitas oportunidades. El hombre puede ir colonizando. La intensidad es para proporcionar la protección de esa mujer y sus crías. Si es que al final la respuesta a todo está en la naturaleza, en nuestro origen. Hay una parte de nuestra vida que es constructo social, modas, influencias, ideología, religión, etc. Pero no puedes luchar contra natura. Pero para enamorarte tienes que estar predispuesto al amor. Tienes que querer conocer a una persona más allá de una noche o dos. Que sí, existen los flechazos, ese impacto de a freír puñetas todo lo que tenía en mente. Pero eso es más propio de la juventud y de otros tiempos. Los hombres están muy aleccionados y se han puesto muchos filtros para protegerse de los cantos de sirena de la mujer, el juego de la seducción. Y los hombres ya no caen como caían antes, rendidos ante los encantos de las mujeres. Y una cosa muy importante, que ya lo he comentado alguna vez, lo que al hombre más le interesa de la mujer hoy en día lo consigue fácil o relativamente fácil. Antiguamente, hasta el hombre más popular tenía que casarse, tenía que darle un compromiso a la mujer. La mujer iba virgen al matrimonio, o casi. Hoy en día, el hombre popular lo tiene fácil, el hombre que no es popular se rasca el bolsillo y hay muchos que se conforman quedándose en casa haciendo trabajos manuales porque tienen un amplio abanico de mujeres exponiéndose gratuitamente en redes sociales. Por mucho que haya influencers vendiendo la soltería diciendo que están mucho mejor solas, que no quieren pareja, que no necesitan a los hombres y que viven súper bien, esto es propaganda. Y tienes los días contados, tú puedes estar muy bien hoy, o te acabas de separar, o tienes un montón de planes. En este momento, pues, tienes un viajecito programado con las amigas, sales de cañas, haces lo que quieres en tu casa, te pones la serie que te da la gana. Pero cuando ya te has hecho no sé cuántos viajes, cuando ya te has visto no sé cuántas series, cuando ya has salido no sé cuántas veces con las amigas, te falta lo más importante. Y según va pasando el tiempo, cada vez es más necesario para la mujer y más difícil de conseguir. Y para las que dicen que mi mensaje es muy retrógrado, que estoy chapada a la antigua, o que es fruto del patriarcado, yo simplemente estoy avisando. El paso del tiempo no es igual para el hombre que para la mujer. No te empoderas divorciándote, no te empoderas rechazando el amor y la familia y no te empoderas cayendo en el consumismo. En el caso de que tengas un trabajo que te permita vivir y además poder permitirte todos esos caprichos con los que sueñas. Harás un viaje, otro, 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 te comprarás un bolso, otro, 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 ¿y entonces qué? Una vez que hayas gastado y hayas vuelto a gastar, 
y otra vez gastar, estarás completamente vacía. Y cuando busques algo que realmente te va a llenar, algo humano como son las relaciones, el amor, los hijos, los nietos, quizás sea y probablemente sea demasiado tarde. <risa> 